Hey guys, मैं हूं गौरव गोल और आप सभी का स्वागत करता हूं रेजुबरेंट स्टडीज की आज की हमारी वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप हमारा फिजिक्स का क्लास ट्वेल्थ का सीबीएसई का कोर्स अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर सकते हैं तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो क्या फिजिक्स का ट्वेल्थ का सिलेबस काफी ज्यादा टफ है ये सब का डाउट होगा तो पहले उसी को हम लोग कवर अप कर लें से हो तो ज्यादा हम लोग आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग हमारी वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं तो सबसे पहला डाउट लोगों को बच्चों को यही रहता है कि क्या जैसा इलेवेंथ के अंदर फिजिक्स काफी ज्यादा थोड़ा बहुत टफ था वैसा ही टफ रहेगा जैसा जिस सोच से वो लोग ने टेंथ के बाद साइंस लिया था जैसे मार्क्स उन लोग के साइंस में आते थे जैसा फिजिक्स टेंथ के अंदर था वैसा फिजिक्स इलेवेंथ में नहीं था तो वैसा ही फिजिक्स रहेगा जो इलेवेंथ में था नहीं वो आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं अभी गौरव गोयल तो जैसा फिजिक्स आपका टेंथ स्टैंडर्ड में था ऑलमोस्ट उसी तरह का फिजिक्स रहेगा मेरा मतलब उससे ऐसा नहीं है कि टेंथ स्टैंडर्ड में जिस तरीका का फिजिक्स था उस तरीके का उस लेवल का नहीं उस लेवल का नहीं रहेगा बट जिस तरीके से आप लोग टेंथ स्टैंडर्ड में फिजिक्स से प्यार करते थे जिस तरीके का फिजिक्स था जिससे आपको प्यार हो जाता था उस तरीके का फिजिक्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी रहेगा क्योंकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फिजिक्स इलेवेंथ स्टैंडर्ड के फिजिक्स की तरह इतना टफ नहीं है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा इजी फिजिक्स है और अगर उस फिजिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत मन से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए इसलिए हम लोग उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से सिलेबस को बाइफोगेट करके पढ़ेंगे प्लान करके चलेंगे कि किस तरीके से कौन से दिन को हमको क्या करना है तो अब हम लोग हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से हमको कौन से महीने में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है तो मार्च के अंदर जिन बच्चों को जिन बच्चों से मैं आशा करता हूँ जनरली हर स्कूल के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड सेकेंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अप्रैल के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मे के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना है फिफ्थ चैप्टर दैट इज योर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिक्स चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है ये तो इसके अंदर आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंदर बहुत मजा आएगा ओके जनरली फर्स्ट पार्ट जो है टेक्सट बुक फर्स्ट जो पार्ट है और सेकंड जो पार्ट है दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेगा इन दोनों पार्ट को और अगर आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़िएगा और सेकेंड पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सेकेंड पार्ट अच्छे से पढ़िएगा और बट मैं एडवाइस करूंगा जिन बच्चों को जिस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट कम है तो वो बच्चे दूसरे पार्ट में जिसमें इंटरेस्ट कम है उस पार्ट को ज्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़िएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा उस चैप्टर में भी इंटरेस्ट जागने लग जाएगा आप लोगों का क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा तो ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ना तो है ही तो अच्छे से ही पढ़ो ना तो आपको अपने आप इंटरेस्ट जागने लग जाएगा और सेल्फ स्टडी अब आप लोग को अपने आप करने की चालू कर देना है ओके तो हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मे तक हम लोग पहुंच चुके थे आपको मे में फिफ्थ और सिक्स चैप्टर दैट इज आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको कंप्लीट करना है और जून में आपको सेवन चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट और एट चैप्टर आपका कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको ये दोनों चैप्टर्स को कवर अप कर देना है देन आपका आता है जुलाई जुलाई के अंदर आपको आपका ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये पूरा मंथ मैंने आपका ऑप्टिक्स के लिए रखा है तो इस पूरे मंथ में जिन भी बच्चों को ऑप्टिक्स के अंदर बहुत मजा आता है वो खेल लो जितना ऑप्टिक्स के साथ खेल सकते हो और मजे उठा लो ऑप्टिक्स के Then comes August. August August के अंदर मैंने पूरा modern physics, almost पूरा modern physics रख दिया है इलेवेंथ चैप्टर दैट इज आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ट्वेल्थ चैप्टर आपका एटम्स एंड थर्टीन चैप्टर आपका न्यूक्लिया ओके ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं देन कम्स योर सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर के अंदर आपको फोर्टीन चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सेमी कंडक्टर्स कम्प्लीट करना है एंड फिफ्टीन चैप्टर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कम्प्लीट करना है और अगर कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा यहाँ पे तो ये दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद वो उन चैप्टर्स को वापस रिपीट कर सकते हैं 
बट अगर ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ये चैप्टर्स के बाद में भी अगर उनका कुछ रह जाता है तो वो ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद अक्टूबर में वो चैप्टर्स को कंप्लीट करें उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर जाएं मेरी एडवाइस यही है आप पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे जाएं जनरली बच्चे सोचते हैं फिजिक्स बहुत ज्यादा लेंदी है बट अगर आप स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलेंगे स्टार्टिंग से आपका सिलेबस बायोकेट करके चलेंगे अच्छे से मजे से करेंगे फिजिक्स को बहुत अच्छा जाएगा आपका फिजिक्स हम लोग एकदम स्मूथली चलेंगे ना ज्यादा टेंशन लेंगे ना ज्यादा इजीली चलेंगे बट स्मूथली चलेंगे तो हम लोग इस तरीके से तो सिलेबस को बाइफोकेट कर दिया पर किस तरीके से उसको कवर अप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को हमारा रूटीन बनाना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है हमारी दूसरी एक्टिविटीज को टाइम देना है जनरली हम लोग मैंने जैसे दूसरी वीडियोस में अगर मैं बोल बोल रहा हूँ हम लोग को हमारी रेगुलर एक्टिविटीज को हॉबीज को हमारा रिफ्रेशमेंट टाइम अगर देना है अच्छे से हमारे रूटीन के अंदर ताकि हम लोग स्टडीज से भी बोर ना हो और ऐसा ना हो कि हम लोग जो रूटीन बना रहे हैं वो रूटीन का जो शेड्यूल रहेगा वो हम लोग उससे फिडअप हो जाए उसको ज़्यादा लॉन्ग कंटिन्यू कर ही ना पाए इसलिए मेरी एडवाइस आप सभी को ये रहेगी कि आप ऐसा टाइम शेड्यूल बनाए रूटीन ऐसा बनाए जो आपके हिसाब से परफेक्ट हो आपको अच्छा लगे चाहे आजू बाजू मम्मी पापा कोई भी कुछ भी बोले आपको अपने हिसाब से चलना है आपको अच्छा लग रहा है इट्स ओके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम है आप अपने पास रखो आपकी प्रॉब्लम आपको अच्छा लगना चाहिए गिव योर बेस्ट अलॉन्ग विद दैट आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आप कहीं भी लैक नहीं कर रहे हो आप कहीं भी खुद के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो फर्स्ट एंड लास्ट मोस्ट थिंग खुद के साथ गद्दारी नहीं करनी आपको समझ आई बात आपको क्योंकि खुद को बेस्ट देना है खुद का बेस्ट वो आजू बाजू वाले को लग रहा होगा मम्मी पापा अगर कुछ बोल रहे हैं वो उनके सही के लिए बोल रहे हैं बट उनको ये नहीं मालूम कि आपको आपको क्या अच्छा लग रहा है इसलिए एक बार मैं जो ये चीज एडवाइस दे रहा हूँ भले मम्मी पापा बोल रहे हैं उनकी बात को क्यों बोलना है आपको कि मम्मी पापा मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ बट उसके साथ साथ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी कि आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा वो नहीं दे रहे हो थोड़ा टाइम लिमिट को बाउंडेड रखो थोड़ा सा उसको साथ साथ ओके स्टडीज को मिनिमम टेन टू ट्वेल्व आवर्स तो मिलने ही चाहिए उससे कम नहीं उसके अलावा आपके शेड्यूल के अंदर आपको जैसा समझ आए ओके okay, अगर आपको 95% फाइव परसेंट अब स्कोर करने बोर्ड के अंदर तो मिनिमम 10 टू 12 आवर्स रेगुलर बेसिस में आपकी स्टडीज को मिलने ही चाहिए उससे कम में और जिन बच्चों को 6 आवर्स की स्लीप चाहिए जिनको 8 आवर्स की स्लीप चाहिए उसका अकॉर्डिंगली आप बना दो किसी का शेड्यूल कॉपी मत करो रूटीन का ओके okay? ये चीज़ तो हो गई हमारे रूटीन की शेड्यूल की बट उसके अलावा आप इसको कैसे कवर अप करेंगे ये चीज़ तो मैंने बस बता दी कि बाइफोकेट कट दिया ये ऐसे तो ना हो गया ऐसे तो बहुत कुछ बोल देते हैं हमारा सी बी का जो तो सिलेबस दिया है उसके अंदर ही दे रखा है किसी ने बच्चों ने ज़्यादातर बच्चे देखते ही नहीं हैं मैं जानता हूँ जहाँ तक बट अगर आप देखोगे ना सी बी का जो तो सिलेबस दिया हुआ है ना उसके अंदर चैप्टर्स दिए हुए होते हैं उसके बाजू में उसके अंदर पीरियड्स दिए हुए होते हैं वो पीरियड्स क्या होता है कि उस चैप्टर को इतने नंबर ऑफ पीरियड्स के अंदर कवरअप करना होता है तो उसका मतलब यही होता है कि आपको इतने टाइम लिमिट में उसको कम्प्लीट करना तो टीचर्स के लिए गाइडलाइन जो होती है और वो स्टूडेंट्स भी उसको क्यों अवेलेबल कर दिया वेबसाइट के ऊपर ताकि वो स्टूडेंट्स भी देख लें और स्टूडेंट्स का खुद का भी जब वो शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाई का तो वो लोग को खुद को भी समझ आएगी वो लोग को खुद को इस तरीके से करना है और उसके साथ साथ वो उधर बाजू में मार्क्स भी दे देते हैं इसलिए ताकि वो स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी भी अच्छे इम्प्रूव हो पाए दैट इज द रीजन तो ये चीज़ तो हो गई इसकी पर अब किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है वो आता है हमारा स्टडी का जो शेड्यूल पैटर्न रहेगा आपको रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मंथली कर लिया अब एक मंथ के अंदर अब आपके सारे सारे सब्जेक्ट वाइज बना लो इस मंथ पे आपको कौन से कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कौन सा चैप्टर करना है उसको फिर बाद में डिवाइड करो कि इस इस वीक में मेरे पास इतने इतने आर्ट्स हैं तो उतने उतने आर्ट्स में मैं ये चैप्टर इस इस सब्जेक्ट का कर लूँगा फिर उस उस वीक के लिए आप एक वीकली शेड्यूल बनाओ इस तरीके का जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था वो इस तरीके का शेड्यूल मैं रेगुलरली मेरे पास पूरे साल का पढ़ा है मैं आप सबको दिखा सकता हूँ कोई बोलेगा तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा भली पूरे साल का मेरे पास पड़ा है इस तरीके से बनाओ उसको डे डे टॉपिक्स वीकली बना दिया उसको रफली बनाया उसके बाद में उसको डिवाइड कर दो कि इस इस डेट को मेरे को ये टॉपिक्स कवर अप करना इस तरीके से आप बनाओ उसको फिर बाद में रेगुलरली चेकअप करो कि आज मेरा ये प्लान आउट है मेरे को ये कवर अप करना है और वो फिर बाद में स्ट
क्योंकि आप कम रखोगे तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा रखोगे तो फिर बाद में आप डिमोटिवेट हो जाओगे और कम रखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि आप कम रख रहे हो उसके बाद में बिना मतलब का खुश हो रहे हो तो क्या मतलब है भाई सही बात है कि नहीं मैं जानता हूं मेरे जूनियर्स कर सकते हैं मैं तो बस यही जानता हूं दैट्स ऑल मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे कि तू कर सकता है गौरव दैट्स ऑल तो मैं भी आपको यही मोटिवेशन दूंगा कि मेरे जूनियर्स कर सकते हैं तो उसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है और दूसरा मोटिवेशन इंटीरियर मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेट करते रहो अपने आप को यू कैन डू इट डू दिस एंड यू विल डू दिस नथिंग एल्स तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लोग सब कुछ कर सकते हो बहुत अच्छे से कर सकते हो प्लान बनाओ अच्छे से चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दट बेलाइकन फॉर मोर वीडियो अगर आप लोग को देखनी हो फर्दर वीडियो भी और अपने जूनियर्स को भी अगर टेंथ स्टैंडर्ड वगैरह के लिए भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं बनाते रहेंगे और आगे भी वीडियो बनाने ही वाले हैं तो स्टेट यून रहने के लिए उनको भी शेयर करें Thank you.